ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు భలే మంచి రోజు తర్వాత సమంతకు మణి ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే నువ్వు నువ్వు అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా చేయాలనుకున్నావా లేకపోతే ఉన్న అవకాశాన్ని ఏదో రకంగా మనం సద్వినియోగం చేసుకుని డైరెక్టర్గా ముందుకు ఎదగాలనుకున్నావా అలా ఎప్పుడు అసలు చేయాలి కదా అసలు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఎప్పుడు నాకు నాకు ఈ స్టోరీ చెప్పాలనిపించినప్పుడు అంటే భలే మంచి రోజు శమంతకు నేను ఫస్ట్ రాసుకున్న కదా అసలు అదే అదే ఫస్ట్ సినిమా అనుకున్నాను భలే మంచి రోజు అయిపోయింది దాంతో ఇమీడియట్గా శమంతకు నేను చేద్దామని అలా ఒక ఫస్ట్ అనుకుంటాను ఫస్ట్ రా వచ్చేసరికి మనకు ఒక ఐదారు కథలు ఉంటాయి బికాస్ చేద్దాం అని చేద్దాం అనుకుని అనుకున్న కొన్ని కథలు ఉంటాయి సో అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అండ్ దేవ్ దాస్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్లీ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ అదే నువ్వు నేను చాలా షాక్ షాకింగ్ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే నాకు తెలిసి ఏ డైరెక్టర్కి వచ్చిన ఐదేళ్లలోనో మూడేళ్లలోనో నాలుగేళ్లలోనో ఇద్దరు పెద్ద హీరోలతో పెద్ద బ్యానర్ మీద చేసాను అవును ఇట్స్ సంథింగ్ వెరీ లక్కీ నఫ్ గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఆల్సో అసలు ఆవిడ ట్యాప్ నాకు ఇప్పటికి అసలు అంటే ఇంకా ఇంకా శమంత మనం చేస్తున్నానండి ఇంకా సమ్మర్ రిలీజ్ అవ్వలేదు దత్ గారు కాల్ చేసి ఇట్లా ఒక లైన్ ఉంది అమ్మ నేను విన్నాను అంటే శ్రీధర్ రాఘవన్ అని బాలీవుడ్ రైటరు అని ఒక లైన్ చెప్పారు బాగుంది బట్ నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు అని అంటే ఆయనకి నాని గారు నాని దగ్గర నుంచి కానీ వీళ్ళ దగ్గర కానీ కొంత ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది బికాస్ నేను నాయితో ముందు ఒక సినిమా చేద్దాం ఇంటరాక్ట్ అయిన సందర్భాలు నాని ఓకే సో మేబీ మేబీ ఆయనకు వచ్చిన గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల ఈ సైడ్ ఒకసారి శ్రీరామ్ నన్ను పిలిచి అన్నారు ఒకసారి విను అలా అయిన అన్నారు విన్నాను వినేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో నాకు అనిపించింది చెప్పా అంటే ఈ సినిమా ఇట్లా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని దానికి ఈ వాజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ థింక్ వన్ మీటింగ్లో వన్ వన్ మీటింగే వి ఎవ్రీథింగ్ అంటే స్టార్ట్ చేద్దాం అని సో ఆ లైన్ తీసుకొని ఇంకా కథ రాయటం స్టార్ట్ చేశాను తను చెప్పిన బాలీవుడ్ రైటర్ చెప్పిన లైన్ 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 శ్రీధర్ రాఘవన్ ఆయన తన తందే మూల కథ అంటే ఆయన ఆయనతే సో ఆయన లైన్ చెప్తే దాని మీద హోల్ థింగ్ ఇంకా మేము ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కూర్చొని అంటే నాకు కొన్ని పార్ట్స్ కొన్ని పార్ట్స్ నచ్చే కొన్ని మన ఇలా చేస్తే అంటే ఒకసారి నాయి నాగార్జున గారితో కలిసి చేస్తే వాళ్ళ స్కీమ్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆ టైంలో ఏమనిపించిందో దాన్ని బట్టి రాసుకొని చేస్తుంది అదే నీకు నీకొక ఇది ఉంటుంది కదా ఇలా నీకు బ్యాండ్ విత్ ఉంటుంది ఇలా అయితే వీళ్ళని కలిపితే ఈ కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది అంటే నాకు నాకు నాగార్జున గారు ఆబ్వియస్లీ అని చెప్పి చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన పెరిగిన యాక్టర్స్ ఫుల్ ఫేవరెట్ నాకు ఒక హలో బదర్ లాంటి సినిమా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఫీలింగ్ అంటే నాగార్జున గారు హ్యూమర్ చేయటం నాగార్జున గారిని అండ్ నాగార్జున గారు ఆబ్వియస్లీ ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ హీరో అండ్ ఆయన ఎంత స్టైలిష్గా చూపించగలను నా ఒక గ్యాంగ్స్టర్ లాగా ఆయన ఎంత స్టైలిష్గా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని సో దట్ వాజ్ వన్ ఎగ్జైట్మెంట్ నాని ఆబ్వియస్లీ సూపర్ హ్యూమర్ టైమింగ్ అండ్ యా సో నా నాకు ఒక మంచి హిలేరియస్ సినిమా తీద్దామని స్టార్ట్ చేసిన సినిమా తీద్దాస్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూ వాంట్ యాప్ కొంచెం ఎమోషనల్ కంటెంట్ ఉండాలి అని లేకపోతే ఇంకా యాక్చువల్లీ ఇంకా ఇంకా హిలేరియస్ ఫిలిం వాజ్ దర్ ఐడియా యాక్చువల్లీ యా అయిందా నువ్వు అనుకున్నది చేయగలిగేవా ఆ టూ నెక్స్ట్ ఉంటే దేవదాస్ మ్యాక్సిమం యా అరే నేను ఇంకా ఇంకా చేస్తుంటే బాగుండేది అది ప్రతి సినిమాకి ఉంటుందండి సినిమా చూసిన ప్రతిసారి ఇది ఎట్లా ఉంది ఇంకా చేస్తాను చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే కొన్నిసార్లు అరే ఆ సీన్ రాసుకున్నాం కదా నాకు దేవదాస్లో సెకండ్ హాఫ్లో కన్ను పెట్టారో కన్ను కొట్టారో సాంగ్ పెట్టాలి ఉండేది నాగార్జున గారి ముందు ఉంటే నాని తాగేసి డాన్స్ చేస్తాడు అని అదే పాటికి ఆయన లాగా సో ఇలాంటి కొన్ని ఐడియాస్ అనుకొని పెట్టలేదు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే పెట్టి ఉండాల్సింది కదా సెకండ్ హాఫ్లో ఒక మంచి త్రిల్ వచ్చి ఉండేది ఒక ఆడిటోరియం ఒక హై వచ్చేది అలా కొన్ని హిలేరియస్ గా అనుకున్న ట్రాక్స్ తీసేసి కొంచెం సీరియస్ గా వెళ్ళానేమో అలా అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు అది కాక ఐఎమ్ వెరీ వెరీ అంటే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద హోల్ జర్నీ ఆఫ్ దేర్ దాస్ ఓకే రిజల్ట్ వెరీ బిగ్ లర్నింగ్ అండ్ రిజల్ట్ ఈస్ డీసెంట్ డీసెంట్ రిజల్ట్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ దాస్ యా ఓకే ఓకే బట్ ఇన్ జనరల్ గా నేను సెవెంత్ మంత్ టైం లోనే ఇది జరిగిందని చెప్పావు కదా అవును సెవెంత్ మంత్ టైం లోనే తర్వాత ఇది చేయడం జరిగింది బట్ హీరో దగ్గరకు వచ్చేసరికి అశోక్ గల్ల దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి నువ్వు నార్మల్గా ఒక అప్పటికే సినిమా మారుతోంది ఒక కొత్త కంటెంట్ ఏదైనా ఇద్దాం అన్న స్ట్రగుల్ నీలో ఉండేదా ఉండేదండి కొత్త హీరోతో వచ్చేటప్పుడు అంటే సి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు బిగి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచే ఏదో ఒక ఐ ఆల్వేస్ వాంట ట్రై చేయాలి కథ రాస్తే ఏదో నావల్గా ఉండాలి అనే ఒక జోన్తో ఫస్ట్ నుంచి ఉండేది నావల్ మీ ఒక రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్
కొత్త డైరెక్టర్లకి అవకాశం రావడమే గొప్ప ఇప్పుడు నువ్వేమి యు ఆర్ నాట్ సో బిగ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ సార్ వచ్చి అది శ్రీరామ్ గారు ఏం చెప్తే అది అన్నది ఇంకా నీకు రాలే రైట్ కదా అక్కడ పాయింట్ లో ఎక్కువ కాంప్రమైజ్ ఏ ఉంటుంది was uh, there was there any tug for about it no never and producer tho gani nu ela cinema cheyadam anukuntunnav ante nu cheppina kadu vinni vallu akkada edaina problem raadu ala tu em raaledu alanti touch would improve us i don't have any ee eppudu aa regret ledandi ante eppudu naaka situation kuda raaledu endukante first nunchi i was very clear ante ani meeku andam kada manam kitti ga oka kada clear ga anukunte నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇలా రాసుకున్నాం కదా ఇలానే తీయాలి కదా ఇలా రాసుకున్నాం కదా ఇలానే తీయాలి కదా సో ఇట్ వాస్ వెరీ క్లియర్ నాకు ఇప్పుడు అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది ఏం కాదు సో ఆల్వేస్ నాకు అంటే ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఇష్యూ విత్ కాంప్రమైజెస్ అలాంటివి ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇన్పుట్ అంటే వి టేక్ అన్ ఇన్పుట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ అండ్ డౌట్ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ క్లియర్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏరియా కొంచెం నాకు ఏదో ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ షూర్ ఇన్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ షూర్ అన్న దట్స్ వెన్ యూ దెన్ యూ విల్ సీ ఎట్ ఓకే ఓకే చెప్పండి విల్ సీ వాట్ విల్ డూ అని అండ్ ఆల్వేస్ వెరీ ఓపెన్ టు లిస్నింగ్ ఏమైనా చెప్పినా వింటాను నాకు నాకు అది కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఐ విల్ టేక్ ఇట్ బట్ నెవర్ ఐ హ్యాడ్ ఇష్యూ లక్కీ అదృష్టం లేకపోతే వాట్ ఎవర్ బట్ యా అంటే నెవర్ ఆ కాంప్రమైజ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు దేవదాస్ లో కూడా ఇలాగే ఉండినా అంటే దట్ వాస్ ది సేమ్ రిసెప్షన్ ఫ్రమ్ నాగార్జున గారు నాని యా యా వెరీ వెరీ అంటే ఇద్దరు సూపర్ కూల్ యాక్టర్స్ అండి అసలు అంటే కాదు వాళ్ళు ఏటీ నువ్వు మార్చు ఆదిత్య ఇలాగేంటి అసలు ఎప్పుడు నాగార్జున ఒక్కసారి నాని అయితే ఇంకా అసలు లైక్ మోలిక ఫ్రెండ్ అసలు ఇంకా అంటే వెరీ 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 కోఆపరేటివ్ డైరెక్టర్ హీ లైక్ డైరెక్టర్ హీరో నాగార్జున గారు ఆల్సో ఫర్ దట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే అంత సీనియారిటీ ఉన్న ఆయన మీ బీయింగ్ అ వెరీ యంగ్ బాయ్ అలా చేసినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఐ డోంట్ ఫార్ షూర్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ద హోల్ ఫిల్మ్ ఆయన ఈ సీన్ వద్దు మార్చేసి ఇంకో సీన్ చేయి అట్లా ఏం చెప్పరు అసలు అలా పర్టికులర్గా ఏం చెప్పరు ఇది అనిపించినా శ్రీరామ్ ఇక్కడైనా చేద్దామా అనే ఒక థాట్ విచ్ విచ్ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ నువ్వు ఆలోచించుకొని చెప్పు ఏం చేద్దామని అది చాలా తక్కువ అండి చాలా తక్కువ బికాజ్ మేము ఒక బౌన్ స్క్రిప్ట్ లాక్ అయిపోయినాకే వెళ్ళాము మధ్యలో కొన్ని కొన్ని ఒక పాయింట్ తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఎట్లా మారుద్దామా లేకపోతే సెకండ్ హాఫే బేసిక్ సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ఎమోషనల్గా వెళ్దామా ఇలాంటి ఒక డిస్కషన్స్ అయినాయి కానీ నాగార్జున గారితో నాగార్జున గారు ఇప్పుడు అసలు స్క్రిప్ట్లో ఏమైనా దత్ గారు ఓకే అలా డిస్కషన్ అండ్ దత్ గారు ఆబ్వియస్లీ ఆయనకున్న ఆయనకున్న నాలెడ్జ్కి ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి సో నేను ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాను మరి సార్ నాకు ఇందిరా పోస్టర్ ఉంది సార్ నా ఫేవరెట్ సినిమా సార్ ఇది సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ నేను ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ యూ అని సో ఆయన వెరీ వెరీ రిసెప్టివ్ వెరీ రిసెప్టివ్ మ్యాన్ సో అక్కడ ఆయన కథ విన్నప్పుడు కూడా సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేసేసి స్టాఫ్కి చెప్పి ఎవరిని గదిలోకి రావద్దని చెప్పి ఏ డైరెక్టర్ వచ్చి కథ చెప్పినా ఒక రెండు గంటలైనా కనీసం వింటారు దట్ ఈస్ ది వండర్ఫుల్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండి ఫస్ట్ టైం ఆయనకి ఆయన నేను లైన్ విని వెళ్ళి ఒక రెండు నెలల తర్వాత ఫుల్ నరేషన్ ఇచ్చాను అనమాట ఆయన గిట్టిగా హాక్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ కొడుతున్నాను ఐమ్ కమ్ మనీ మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కొడుతున్నాం ఒక ఒక బిగ్ ఫిలిం చేస్తున్నాను ఒక ఆయనకున్న ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే అది అది ఎంత బాగుంటుంది అంటే వాట్ ప్రొడ్యూసర్స్ టుడే అంటే వై ఈజ్ అ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ వన్ రీజన్ అంటే అంత Uh, so much of passion for cinema and so much of oh. passion for cinema so much of knowledge about cinema so oh. um, after that usually pandes nappude em avutundante manaki an anpichachu enti nenu cheptunte ayina itla antunnaru konni saalu anpichachu but when you come back and see kadandi it's always good you know it's always great to have a producer with so much of passion for cinema exactly and because we all at the end we all fight for cinema we all want fight to fight for the end end yeah end, end point and it's a very good learning అంటే ముగ్గురు అసలు పావు పక్కనేమో దత్ గారు నాగార్జున గారు వెనక అతను మణిశర్మ గారు మధ్యలో నువ్వే లిల్లీ పుట్టు అంతే అంతే ఆబ్వియస్లీ కదా అంటే ట్వంటీ సెవెన్ అండి ట్వంటీ సెవెన్ when i started uh, devdas devdas uh, just in, in the field anamata adhe le to yes but yeah it was a very ante never had a ekkada it was very it was a very confident film ante a very confident attempt there was never doubt okay uh, very very clear about but chinna mata ante aa time lo chaala mandi maatladukunnaru edo editing degra nagarjun gar kurchunnaru scenes vaatlo ni ani edo chinna chinna murmuring jarigindi industry lo అంటే ఏం లేదండి అంటే ఎడిటింగ్ దగ్గర కూర్చున్నారు ఆయన ఏం ఎడిట్ చేశారు తీసారు అని అట్లా ఏం లేదండి నథింగ్ లైక్ దట్ సచ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఒపీనియన్ అంతే ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది మేబీ ఆన్ ద ఎడిట్
నాగార్జున గారు ఇంకా ఏంటంటే సూపర్ స్టార్ వాళ్ళిద్దరిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నీకు ఇబ్బంది పడలేదా నువ్వు మా లేదు అంటే నువ్వు అలా చెప్తే హిపోక్రసీ అవుతుంది ఏ ఏం లేదండి జస్ట్ ఇట్ వాస్ కేక్ వాక్ అంటే నిజంగా ఇబ్బంది పడలేదండి బ్యాలెన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు నాగార్జున గారు ఎట్లా చూశానంటే నాగార్జున గారు నేను చిన్నప్పుడు నుంచి చూస్తూ పెరిగానండి సో ఇఫ్ నేను ఇప్పుడు ఒక నాగార్జున గారి మీద ఒక సీన్ రాసిన ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టినా నాకు ఎలా ఉంటుంది సూపర్ స్టార్ చూపించాలని ఒక ఒక వైబ్రెంట్నెస్ ఉంటుంది నా దగ్గర వీ లవ్ నాని వీ ఆల్ లవ్ బైక్ లైక్ హార్ట్ ఎవ్రీబడీ లవ్స్ నాని యూనివర్సల్గా సో నాని చూసినప్పుడు ఒక లవబుల్ థింగ్ ఒక ఫీల్ అండ్ నాని ఆల్సో ఈజ్ నాని కూడా ఎలా అంటే తను ఆయన తను నా నాని రిలీజ్ రోజు ఫస్ట్ డే పోస్ట్ ఉన్నప్పుడు నాని పెట్టిన ట్వీట్ అనమాట నైన్టీ నైన్టీ సిక్స్ నేను సత్యం థియేటర్ బయట అదేంటి ఆయన సినిమా నాగార్జున గారి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే నేను థియేటర్ బయట ఉన్నాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నేను ఆయన పక్కన పోస్టర్ మీద ఉన్నాను అని సో సో యూ హ్యావ్ నిన్నే పిల్లాడతా నిన్నే పిల్లాడతాకి నేను థియేటర్ బయట క్యూలో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను దేదాసులో ఆయన పక్కన ఉన్నాను అని సో ఆయన కూడా నాని ఆల్సో ఈజ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ నాగార్జున గారు సో అలా ఉన్నప్పుడు అసలు ఏమీ అంత ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అండి మేబీ ఆన్ ద ఎడిటేబుల్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి మేబీ డిస్కషన్ ఒపీనియన్స్ అంతే దట్ ఇది ఇక్కడ పెడతాం ఇక్కడ చేద్దాం అని అంతే కానీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఫ్రిక్షన్ ఏం లేదు ఫ్రిక్షన్ ఏం లేదు ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఎనీ ఫ్రిక్షన్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఎప్పుడైనా అంటే వాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎప్పుడన్నా ఆ ఆ వన్ మంత్ ఆ టెన్ డేస్ మనకు అనిపిస్తుంది ఫ్రిక్షన్ అని నీ కమ్ బ్యాక్ ఎన్సీ అది ఫ్రిక్షన్ అది ఎవ్రీబడీ ఈజ్ లాఫింగ్ ఎట్ అవుట్ అండ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ నాగార్జున గారు ఇస్ వెరీ అంత అసలు హీస్ అ వెరీ కంఫర్ట్ అంటే వెరీ కూల్ పర్సన్ అండి అంత కూల్గా మనం ఉండగలితే నథింగ్ లైక్ ఇట్ అవును ఆయన అసలు వెరీ కూల్ పర్సన్ వెరీ వెరీ అంత ఫోర్స్ చేసే ఒపీనియన్ అట్లా అసలు సింపుల్ హీస్ జెంటిల్ సింపుల్ మ్యాన్ హీస్ జెంటిల్ మ్యాన్ ఫోర్ షార్ అంటే నేను ఎందుకు ఇందాక అడిగానంటే నువ్వు రాసేటప్పుడు కథ సీన్స్ రాసేటప్పుడు నాగార్జున గారికి ఎక్కువైపోయింది నాని తక్కువ అయిపోతున్నాడు లేకపోతే నాని ఎక్కువ అయ్యాడు నాగార్జున గారు తక్కువ అయిపోతున్నారు వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసి మళ్ళీ సీన్ రాసి మళ్ళీ ఏ ఇది కాదు తగ్గు మళ్ళీ నేను అది దాని గురించి అడిగా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే ఇద్దరు సూపర్ స్టార్స్ పనిచేసేటప్పుడు డైరెక్టర్ రైటర్కి ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది రైట్ అన్డౌటెడ్గా ఉంటుంది రైట్ రైట్ అది నేను అడిగింది ఐ థింక్ అది అది రాలేదండి అండ్ ఎందుకంటే రాసుకున్నప్పుడే కూర్చున్నప్పుడు రాసుకున్నప్పుడు చెప్పా కదా వన్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ నాకు సో వాళ్ళు కూర్చుని రాసుకున్నప్పుడే నేను ఫైనల్ నరేషన్ ఇచ్చేసరికి ఆ స్క్రిప్ట్లో అది ఉంది దట్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఉంది మీకు అర్థం కదా మీరు విన్నప్పుడు మీకు కథ బట్టి కథకి ఏ పాత్రకి ఎంత ఇవ్వాలో అంతవరకు అది ఉంది అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న ఇమేజెస్ ఇమేజెస్కి తగిన థింగ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని తీయని చెప్తున్నాను దేదా సెకండ్ హాఫ్లో నాగార్జున గారు ఒక పెద్ద ఫైట్ ఉంటుంది అంటే ఒక మ్యాసివ్ ఫైట్ ఉంటుంది సో సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ అరే ఎందుకు ఫైట్ తీసేసాను అని ఇందాక చెప్పాను ఒక ఫైట్ ఎందుకు తీసాను ఒక ఒక మంచి పాట ఆడిటోరియం అంతా అసలు ఎగిరి కనిపెట్టారు కనుక్కోవడం వేస్తుంటే అసలు ఇట్ వుడ్ హీన్ ఒక హై కదా అని ఎందుకు ఇలాంటివి తీసేసాను ఉంచితే బాగుండేదే అనిపించేది నాగార్జున గారితో నాగార్జున గారితో ఒక మోస్ట్ కిక్యాస్ ఫైట్ అంటే ఒక స్కేల్ ఫైట్ ఉండేది సెకండ్ హాఫ్ లో రాసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ లో మేబీ అది కొంచెం మారి మారి అట్లా నాగార్జున గారు వద్దని లేదా అదే నా ఫైట్ తీసేటి చేసి మొత్తం రాసుకున్నాం అంతే రాసుకున్న డ్రాఫ్ట్ లో ఆయనకి చెప్పారా ఇక ఫైట్ ఉంటుంది ఆయన చెప్పినట్టు చెప్పకుండా ఎట్లా ఆయనకి ఆయన చెప్పాను ఆయన చెప్పాను అండి అంత 